Hi, ich bin der Profi-Nerd und ich habe mal wieder ein Ninjago-Set ausgegraben. Richtig, das neue Ninjago-Set aus dem zweiten Halbjahr 2020, Set Nummer 71717. Dieses Set ist was Besonderes, beziehungsweise die ganze Set-Reihe von Ninjago ist was Besonderes. Nicht nur, dass Ninjago jetzt einfach nur Ninjago ist mit den Spinnern, mit den Kreiseln und mit den coolen Sets. Nee, die haben sich jetzt ein Spiel ausgedacht mit Ninjago. Also nicht nur einfach so ein komisches Spiel, sondern ein Tabletop-Spiel. Dieses Set kostet UVP 25 Euro und ich blende euch wieder in der Seite die Teilezahl ein und alles drum und dran. Ähm, es sind insgesamt vier Minifiguren enthalten. Wir haben Hero J, Hero Lloyd, Hero Nia und ein Merc. Das sind diese Minifiguren, die da mit bei sind. Es sind vier Stück dabei. Und es ist ein Tabletop-Spiel. Bedeutet, man hat so eine Art Würfel, dann kann man Aktionen machen, der Gegner kann Sachen machen, man ganz alleine spielen. Ähm, doch, ich zeige euch erst einmal das Set. Um, wir haben ein, wie heißt das Set überhaupt? Das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Reise zu dem Totenkopf verließen. Genau, ganz wichtig. Ich habe es schon aufgerissen, ich muss mal gucken, was drin ist, aber ich packe es gleich mit euch nochmal aus. Ich habe alles unversehrt gelassen. Wir haben hier ein großes ähm, Steingebilde mit einer langen, langen Treppe, die hinführt. Wir haben so eine Art Käfig, wo jemand drin sitzt. Und wir haben natürlich ein Bösewicht und ein paar Funktionen und einen Würfel. Und auf der Rückseite, jetzt kommt das Spannende, sehen wir nochmal die ganze Pracht vor uns. Hier. Und da sehen wir so, ein, wie bei den alten ähm, Adventure-Spielen bei Lego, die es mit echten Figuren auch gab, so eine Art Lebensanzeige und so eine Basisausrüstung. Und wir sehen diesen Würfel. Und wir sehen in der Ecke hier oben, dass man das mit den anderen in Jagos jetzt kombinieren kann, um ein riesiges Tabletop-Spiel zu machen. Richtig cool. Kostet auch richtig viel Geld. Ähm, dazu müsste man kaufen, eins, zwei, drei, vier Sets, um dieses riesig große Spiel wieder zusammen zu fricken. Ist okay, kann man machen. Kann man zum Geburtstag dem Kind schenken, was zu Weihnachten und vielleicht zur Einschulung. Und zack, boom, hat man drei von vier. Ähm, wie gesagt, dieses Set kostet 24,99 UVP. Es ist aber bei vielen Händlern im Angebot für hm, 16, 17 Euro schon. Und äh, gerade fast jede Woche. Wenn ihr das seht, ich, ohne dass ich jetzt euch schon mal was vorwegnehme, allein wegen den Teilen ist es ein super Preis. Seht ihr diese Dark Blue Gray Slopes und diese anderen Teile, diese Felsteile? Die sind schweineteuer auf Bricklink. Damit könnt ihr coole Felsformationen für eure Stadt oder für eure Landschaft selber bauen. Mega cool. Das Kind wird weinen, wenn das den Kind wegnehmt, logischerweise. Aber lasst das Kind mal drei Wochen mitspielen, hat es keinen Bock mehr, dann schlachtet ihr das Set aus. Kleiner Profitipp, macht es nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe schon aufgerissen. Achtung, wird laut. Kühle leer. Ich stelle es einfach mal hierher, dann seht ihr das mal schön. Ähm, das ist dieses Würfelende. Das ist so ein komisches... Das ist ein Gebilde, das ist ein Teil. Das sind verschiedene Symbole drauf und verschiedene Punkte. Das bedeutet, wie weit man gehen darf. Ähm, unten macht man noch so eine runde Fliese dran. Ich mache mal da, wo ihr es seht. Dreht das und da, wo es liegen bleibt, was nach oben zeigt. In diesem Fall wäre es, der Gegner darf zwei Aktionen machen oder zwei Felder vorgehen. Und gut ist es. Was mich sehr freut, es ist ein klitzekleiner Sticker, wo oben mit bei ist. Das Einzige, was beklebt wird, sind Holzflanken. Und zwar diese hier oben. Und diese, wo sieht man sie denn gut? Da sieht man sie nicht so gut. Ähm, so kleine Start- und Ziel-Dinger. Ja, mein Gott. Das muss man nicht bedrucken. Das ist ein Spielset, da verstehe ich diese Aufkleber. Das sind echt nicht viele. Ich hätte mit viel mehr Aufklebern gerechnet. Das ist cool. Das freut mich mega. Zudem ist noch mit bei ein äh, Legoland Kids for Free. Bedeutet, wenn ein Erwachsener ein Ticket kauft, darf das Kind für immer mit rein. Ist gerade, glaube ich, gefühlt in jedem Set mit drin. Und jetzt kommen wir zu der Magie. Hier ist die kleine Anleitung mit drin. Das ist nichts Besonderes. Das Ding hat äh, 113 Bauschritte auf 87 Seiten. Die Teileliste sieht auch ziemlich lustig aus. Viele verschiedene Teile, muss man sagen. Sehr viele verschiedene Teile. Ähm, zu dem komme ich gleich. Den Würfel habe ich schon gezeigt. Es sind vier Tüten. Nein, es sind drei Tüten. Ganz viel Dark Blue, Gray und Orange. Ein Traum. Und bedruckte Teile. Das sind auch bedruckte Teile mit bei. Und wunderschöne Figuren. Das sind vier Minifiguren dabei, Leute. Und ihr kriegt sie ab für ein Apfel und ein Ei reduziert. Vier Minifiguren. Tüte 2 ist nochmal ein Traum in Dark Blue, Gray und Orange. Sauber. Und Tüte 3 ist auch sehr farblich in Schwarz. Gefällt mir sehr gut. Und dann viel noch was aus der Packung. Ihr seht es hier vorne schon liegen. Als ob ich es ein bisschen aus dem Bild geschoben hätte, freiwillig. Ältere von euch kennen dieses Teil noch. Das ist ein Mauerelement. Ähm, mit der Teilenummer, Achtung, 
Teile Nummer 4279446. Die Designnummer bei Lego. Das ist ein Teil. Das ist innen hohl. Und hat mehrere solche Absätze drin. Das ist auch beim großen Harry Potter Schloss für 400 Euro vorgekommen, ein paar Mal. In Dark Bush Grey. Früher wurde es in vielen Ritterburgen in Grey verbaut. Und Dark Grey. Ich kenne das noch von Ritterburgen früher oder von den Forest Men. Da wurde das sehr gern genutzt. Ein mega cooles Teil. Ich wüsste es nicht, wie viel es bei Brickling kostet. Vielleicht blende ich es euch ein, wenn ich dran denke, so im Schnitt. Ähm, ich mache mal die Teile weg. Und die Anleitung. Und das Kids for Free. Und dieses super Burgenteil. Und den super Würfel. Ähm, und ich baue es gleich nachher mal in spannende Ruhe auf mit die Junior. Lassen mal ein bisschen spielen, sammeln ein paar Eindrücke, wie das so ist. Und dann zeige ich euch, was ich von dem Set halte. Und vielleicht, wenn ich es allein benutzen würde, würde ich vielleicht nicht so viel Insider-Infos haben wie mein Junior, der natürlich sich sehr viel mit dem Jaguar auseinandersetzt. Und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Ähm, und das Letzte, was ich euch zeigen wollte, ist dieses Poster. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Das sind irgendwelche komischen Symbole und so ein Irrgarten und da stehen die Setnummern und keine Ahnung. Bedeutet das, wenn ich jetzt die Figur draufstelle, kann ich da würfeln und kann da gewisse Sachen machen. Ich habe das System noch nicht so verstanden. Ich habe das noch nicht verstanden. Auf der Rückseite ist nochmal die Werbung wie auf der Packung. Kauft diese, hier seht ihr es mal groß, kauft diese Sets und macht ein riesiges Tabletop raus. Kann man so machen. Und die andere Seite ist die Anleitung. Ich halte meine Kamera, vielleicht versteht ihr sie ja. Ich habe mal ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen. Es ist Startpunkt, Endpunkt, das muss man machen, wenn man das würfelt, passiert das und kann man Aktionen auslösen. Ich werde daraus nicht ganz schlau. Ich werde daraus nicht ganz schlau. Ich muss noch ein bisschen im Internet recherchieren, dass ich es auch richtig spiele. Es sind nur Piktogramme und das Set ist für 7 plus. Ich weiß nicht, ob ein Siebenjähriger das so versteht oder ob er sich eigene Regeln dafür ausdrückt. Ich verstehe es nicht wirklich. Vielleicht bin ich zu doof, keine Ahnung. Vielleicht brauche ich mehr blaue Pins in der Anleitung, dass ich es verstehe. Aber ich werde jetzt mit dem Spaß machen und werde mir die Geschichte aufbauen. Ähm, und es lädt bei den Farben so wunderbar ein, das an einem schönen, regnerischen Sommertag aufzubauen, wo man sowieso nicht in den Pool hüpfen kann. Ja, und heute ist zufällig so ein Tag. In dem Sinne, ich baue das mal gemütlich zu Ende. Heute, vielleicht mache ich dann heute noch ein Video oder morgen, wer weiß. Ich habe auf jeden Fall bestimmt eine Menge Spaß bei diesen super Farben. Und wenn ich es gespielt habe, ein bisschen Eindrücke gesammelt habe, gibt es auf jeden Fall die Review und nochmal die Nahansicht und noch mehr Schwärmerei und Schwelliger über diese hervorragende Teileflut. In dem Sinn, bis später. Und da steht das Set auch schon in voller, voller Pracht. Ähm, ich zeige euch zum Schluss nochmal alle Details, denn ich muss auf einige Sachen eingehen, die, ähm, sagen wir mal, speziell sind. Ähm, kurz vorab, ich habe das Spiel gespielt. Mehrfach. Und es ist ein Krampf. Es ist ein kompletter Tabletop-Flop. Also so wie es in der Anleitung steht, wie ich es verstanden habe, macht es null Sinn, keinen Spaß. Und es ist nur wirres Kreisel drehen, Züge machen und das war's. Ich erkläre euch gleich, wie das funktioniert. Aber vorweg, ich habe mit meinem Sohn das Ding mehrfach gespielt. Ich habe mir eigene Regeln ausgedacht, die es ein bisschen besser macht, dass man es auch zu zweit oder sogar zu dritt spielen kann. Und ich werde ein Sondervideo machen, jetzt vielleicht diesen Sonntag oder die Woche drauf. Es wird an einem Sonntag kommen, komplett zwischendrin, nicht an einem Freitag, sondern komplett zwischendrin als so, äh, super Sondervideo, in dem ich meine Spielregeln sowohl als PDF aufbereitet habe, zum Download auf meiner Website profinot.de, als auch in Videoform, wo ich zeige, wie sich das Spiel spielt. Denn was ich euch jetzt zeige, ist der wirkliche Krampf. Ähm, ich zeige euch zuerst mal die Figuren, bevor ich euch das Spielprinzip zeige. Um, das Besondere ist, in diesem Set sind sechs Teile dabei, die Dual Molded sind. Dual Molded ist so der neue heiße Shit. Dual Molded bedeutet, es ist eine Spritzgussform, die aus zwei unterschiedlichen Kunststoffen bzw. Farben gespritzt ist. Zum Beispiel dieser tolle Würfel hier. Das ist schwarz und weiß und das ist ein Teil. Also dieses goldene Teil hier unten nicht, aber der Würfel ist ein Teil. Es ist richtig cool gemacht und dafür, dass das Set UVP 25 Euro kostet, ist es wirklich krass. Das ist das erste dual molded teil Das zweite dual molded teil ist dieses Schwert hier zum Beispiel. Das besteht auch aus zwei farbigen Kunststoffen, schwarz und weiß. Und das ist ein Teil, das ist wirklich fest, das ist nicht zusammengesteckt oder locker. So gibt es mehrere dual molded teile vor allem bei den Minifiguren. Ich gehe mal drauf ein. Ähm... Ich stelle euch jetzt mal den Bösen vor, den finde ich am coolsten. Und ja, ich zeige euch die Minifiguren am Ende nochmal mit der Nahansicht, mit der Kamera. Die muss man von nahem sehen. 
Bei der Minifigur, bei dem bösen Mörd, ist hier dieses obere Haarteil ein Gummihaarteil, so aus dem gleichen Material, wie wir auch das von Dobbys Kopf oder so kennen. Er hat eine Axt in der Hand, guckt ein bisschen grimmig, hat auch nur ein Gesicht, sollte mal zum Zahnarzt gehen mit diesem Gesicht. Er hat einen super bedruckten Oberkörper, so bauchmuskeltechnisch, und diese Schulterpolster ist auch dual molded, schon das dritte dual molded Teil. Und jetzt haben wir die drei Ninjas. Mit dabei ist Hero J, Hero Nia und Hero Lloyd. Habe ich gut auswendig gelernt, ne? Und die haben auch dual molded Teile. Die Helme sind dual molded. Guckt euch mal die Helme an. Die sind krass. Das Schild ist bedruckt mit zwei unterschiedlichen Silber- oder Grautönen. Das ist krass. Es sind viele Goldteile dabei. Ich drehe mal die um. Hinten haben sie auch eine Möglichkeit, die Waffen abzuschlagen. Ne? Und die vorderen Oberkörper, die sind richtig gut bedruckt. Mega. Die Ninjas haben zwei Köpfe oder vielmehr zwei Gesichter. Die gucken einmal ähm, unaufgeregt, entsp äh, nicht in, oder ziemlich entspannt und einmal ziemlich aufgeregt. Hier voll in Action. Ich zeige es in der Nahen Ansicht nochmal. So weit weg ist es nichts. Ähm, und die Helme, die, die sind so krass gemacht. Ähm, und ich zeige euch das mal am Lloyd. Jetzt fällt mir das Set aus der Hand. Das, ich zeige es euch am Lloyd. Ich mache mal da das Schild weg und die Waffe und das Köpfchen und das Schulterpolster. Und die Füßchen. Ich mache es mal auf meinen Teiletrenner. Dann halte ich es euch in die Kamera. Seht ihr das? Der hat zwei unterschiedliche Arme. Der hat einmal einen linken grünen Arm und rechts hat er so einen silbrigen Arm. Das ist nicht grau. Das ist flat silver. Und jeder Ninja, jeder Ninja hat an der rechten Hand einen flat silver Arm. Das finde ich mega cool. Das, ich weiß es nicht, es hat mit dem Schulterpolster wohl zu tun oder mit dem Hero-Ding ins Kirchen. Ähm, ich kann es noch nicht sagen, denn die Serie gibt es noch nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Und deswegen müssen wir uns noch gedulden, bis die Serie in Deutschland kommt, was es eben mit diesem Hero-Kram auf sich hat. Aber diese dual mode teile und diese unterschiedlichen ähm, Arme, die sind richtig krass. So, und dann setzen wir den Jay hier, äh, den Jay, den Lloyd wieder auf. Das Helmchen in die Hand. Äh, Helmchen auf dem Kopf, Schwertchen in die Hand. So. Setzen wir den wieder drauf, den Mörd setzen wir wieder drauf. Also der Bösewicht ist definitiv mein äh, Top-Figur aus diesem Set. Und diese dual molded teile sechs Stück, wie gesagt, klasse, klasse, klasse. Das ist für Figurensammler wirklich top. So, das hatten wir. Dann natürlich, ach, natürlich kann man auch eine Minifigur nehmen, kann ja das Schild und das, die Waffe aus der Hand rupfen. Und da drin sind zwei Noppen und kann es da reinstellen. Dann kann man natürlich mit dem Würfeln oder vielmehr dann den Würfel drehen, ähm, mit Minifigur ist es einfacher, weil man sie da am Kopf halten kann und einfacher drehen kann. Ohne Minifigur ist es ein bisschen schwerer, da muss man die Kante nehmen. Ist nicht ganz so schön, wenn eine Minifigur drin ist, kann man den Kopf der Minifigur nehmen und drehen. Whee! Und da kommt er wieder, Achtung, der kommt nicht ins Bild zurück. Aber wir drehen den nachher auch nochmal. Da das Ganze ein Tabletop-Spiel ist, brauchen wir auch eine Lebensanzeige von Magic the Gathering oder von anderen. Kennen wir diese Würfel, mit denen wir unsere Lebensanzeige gestalten. Und hier haben wir so ein kleines Podest. Da sind drei Herzchen drauf und eine Kiste, da kann zum Beispiel der Held sein Schwertchen reinstecken oder seinen Stab und so weiter und so fort. Und immer wenn er den Mist gebaut hat, natürlich können wir auch noch eine Minifigur draufstellen, so zum Visualisieren. Immer wenn er Mist gebaut hat und ein Leben verloren hat, können wir dieses Leben einfach runterklappen und sehen, wir haben nur noch zwei Leben. Oder wir haben nur noch ein Leben und so muss man nichts abreißen oder so. Das finde ich sehr spannend und sehr gut gemacht. Das eigentliche Herzstück der Serie oder dieses Set ist das hier. Und dann muss ich sagen, ich habe euch ja schon das große Felsteil gezeigt, das ist da verbaut. Es hat auch eine kleine Funktion, auf die komme ich zuerst, weil die werde ich 20 Mal abrupfen. Ähm, hier ist ein kleines Rad, da kann man drehen, da kann man den Käfig runterlassen und hoch machen. Das geht immer mit hoch, das ist leider nur so komisch festgemacht und hin. Aber es ist ein Spielfeature, wenn der gut in den steht, kann er das drehen, kann das Schwert nehmen und kann seinen Freund befreien. Voll gut. Ähm, ich nehme das mal ab, das kann man wirklich einfach mit zwei... Clipsen hier entfernen mit diesem Teil äh, Plate Modified. Es ist einfach ein Steingebilde auf Lava. Mit dabei eine kleine schwarze Spinne und ein paar von diesen kleinen Plates mit den äh, Symbolen drauf, wo man sich hinstellen kann. Und natürlich hier dieser Fels. Auf der Vorderseite dieses Felses haben wir ein paar kleine Details. Hier oben dieser Bretterverschlag, wo das Schwert davor ist. Hier haben wir so einen kleinen Kochtopf mit ein paar Knöchelchen drin. Und wir sehen da hinten bei den Brettern was durchschimmern. Ich drehe es gleich um, keine Panik. Und natürlich grüne Flammen und alles Böse. Finde ich richtig gut. Mega gefallen hat mir der Bau von dieser Front, von diesen Dark Blue Grey Slopes. Also das Ding ist wirklich ein Teiletraum. Und da guckt immer zwischendrin ein bisschen orange eine Lava durch. Und von unten natürlich, das fliegen die Knochen hier um die Ohren, von unten natürlich diese Orange Plates, 
hervorragend. Ähm, und die Lava, die baut man wirklich durch den Fels durch, dass es wirklich krass aussieht. Ähm, man sieht es hier zum Beispiel, wenn man da ein, zwei LEDs reinziehen würde. Top. Auf der Rückseite sehen wir das Bett von diesem Mörd. Warum da ein Bett ist, keine Ahnung. Das hat spieltechnisch null Relevanz. Das interessiert keinen Menschen, auch eine Anleitung nicht. Und man sieht hier zwei Diamanten, hier einmal einen roten und hier unten einmal einen blauen Diamant. Die haben auch nichts zu sagen, das ist einfach völliger Humbug, das ist nur Dekoration. Aber es ist mega cool gebaut. So, Knochen wieder rein in den Topf. Und beim Bauen hat mir das richtig viel Freude gemacht. Und natürlich muss ich noch erwähnen, bevor ich es vergesse, es sieht aus, als ob diese Holzplattform mit diesen Teilen hier abgestützt wäre. In Wirklichkeit sind es nur Hinges, wo so ein kleines ähm, Fließchen da drauf hängt. Und es klappt man nach innen, dann sieht es aus, als ob der Holzverschlag dann an der Wand gestützt wäre. Das ist ein super, super optisches Teil. Haben sie echt klasse gemacht, gefällt mir mega gut. Ein ähm, kleines Spielfeature haben sie auch noch drin, und zwar in diesen. Hier ist ein kleiner roter Hebel und hier ist ein kleines Totenkopfsymbol. Kommt denn der Charakter da drauf, kann man eine Falle auslösen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, warum man die Falle auslösen sollte. Das ist nirgendwo beschrieben im Text, warum. Wenn ich den aber drücke, den Hebel, dann schießt da diese Blade raus. Und dieser kleine Technik, ähm, ja, Technikzahn oder Bionicle Zahn, hebt eben diese Platte raus und die ganze Geschichte fällt runter, man ist tot. Hier sieht man nochmal die Funktion, wenn ich diesen roten hier bedrücke, kommt der Orange raus und eine andere, die 2x4 Platte nur eben auf zwei Noppen hängt, schießt die raus. Ich habe jetzt keine Lust, da nach vorne zu krabbeln und es zu holen. Ihr denkt euch einfach, dass hier ein Totenkopfsymbol wäre. So, bauen wir das wieder zusammen. Das wäre so das grobe Set. Von den Teilen her. Super. Von den Minifiguren. Super. Aber kommt nicht auf die Idee, damit zu spielen. Das ist höchst langweilig. Ich habe hier nochmal die Anleitung. Ich habe auch andere Videos mittlerweile gesehen. Der Henry hat welche, hat eins gemacht, genau zu diesem Set. Und ich bin so froh, ich habe mit ihm kurz geschrieben, ich bin so froh, er hat das genauso verstanden wie ich. Nämlich gar nicht. Wir haben eine kleine Piktogrammansicht. Wir sollen den Würfel drehen und können dann eben diese Augen des Würfels nach vorne gehen. Und irgendwann kommt es zur Konfrontation zwischen dem Guten und dem Bösen. Wenn man ein Herzchen würfelt, hat der Gute gewonnen. Und wenn man einen Totenkopf würfelt, hat der andere gewonnen. Wann man aber ein Herzchen abzieht, wo man die Minifigur wann zurückstellt, ob man auch den Bösen bewegen muss, ob das ein Spiel für ein oder zwei Spiele ist, steht da nirgendwo. Und da unten ist ein QR-Code. Da unten ist ein QR-Code. Was macht man mit einem QR-Code? Mit einem QR-Code scannt man was ab. Zur Info, dieses Set kam Anfang Juni auf den Markt bei Lego. Anfang Juni. Und ähm, wir haben mittlerweile, wenn dieses Video veröffentlicht wird, haben wir Mitte, Mitte Juli. Ja? Ähm, und es ist schon krass. Ich scanne mit meinem Mobiltelefon einfach mal den Barcode ab. Dann kommt hier eine URL. Ja? Geht auf Ninjago, choose your path. Und diese URL ähm, wird jetzt vom Handy geladen. Und ich komme auf eine Website. Und ich kann sagen, entscheide dich für dein Abenteuer. Das ist cool, das macht Freude. Und dann kann man da verschiedene Sachen machen. Erkunde den Weg, nimm den Weg, Spielanleitung herunterladen. Da kann ich mir die Spielanleitung auf meinem Handy als PDF herunterladen und kann mir Adventures angucken. Der ganze Käse ist auf Englisch. Das bedeutet, ich als Erwachsener muss meinem Kind übersetzen, was da steht. Und da sind komplette coole Möglichkeiten mit drin, was es bedeutet, wie man das macht. Und das auch erklärt, wie dieses Schlachtfeld funktioniert. Was es mit dem auf sich hat. Da steht da alles. Warum liegt es nicht in der Packung bei? Warum liegt es nicht auf Deutsch bei? Warum kann man da nicht eine Erklärung für machen? Warum nicht? Das versteht doch kein Mensch. Das versteht kein Mensch. Und ganz ehrlich, ich habe es nicht nach dieser Anleitung gespielt. Ich habe es mir nicht durchgelesen, was da steht, wie die sich es vorgestellt haben. Ich habe mir meine eigene Spielidee gemacht. Und wie gesagt, Sondervideo, Sonntag kommt eins oder ein Sonntag drauf, wo ich eine coole Idee habe, wie man dieses Spiel zu zweit oder zu mehreren spielen kann. Es ist Spaß macht. Denn, so wie ich es verstanden habe, hat man hier seinen Helden. Wir nehmen einfach mal hier den Helden, die Nia. Die Nia startet am Startpunkt und der böse Mörd bewacht hier oben den Käfig. In dem Käfig könnte ein Ninja sitzen, da sitzt es aber kein Ninja. Ziel des Spiels ist es, an diese Schwert da oben zu kommen. Und hierzu drehe ich den Würfel und der Würfel bleibt immer auf einer Seite liegen, die nach oben sei, äh, zeigende Seite ist eben die Aktion. Bedeutet, würfelte ich nun, drehe den Ninja, nach oben zeigt die Eins und Totenkopf, das untere ist völlig irrelevant. Das wird erst bedeuten, wenn ich dann noch den Bösen treffe. Das heißt, ich gehe eins vorwärts. Dann würfel ich nochmal. Wieder Totenkopf und eins. Ich gehe wieder eins vorwärts. Ich gehe wieder was. 
eine Eins und ein Herzchen. Und es ist eigentlich die Platte hier, die ich nach unten gemacht habe. Aber ich weiß nicht, wann das ausgelöst wird. Würde es mit dem Toten kommen, wird das dann ausgelöst werden? Keine Ahnung. Dann stünde ich hier. Und so weiter würde ich mich immer weiter bewegen. Die Diamanten haben auch überhaupt nichts damit zu tun. Und irgendwann stehe ich hier oben. Oder stehe ich hier vorne. Oder keine Ahnung. Und dann erst kommt es zur Konfrontation und zum Kampf. Ich weiß es nicht, wo er stehen muss, dass der Kampf oder Konfrontation ausgelöst wird oder mich Schaden bekommen, wenn ich in diese Feuerkochstelle reinlaufe. Keine Ahnung. Ich könnte auch sagen, ja, es gibt Schaden, wenn ich in die Feuerstelle laufe oder über die Feuerstelle laufe. Oder der Mörder bewegt sich gleichzeitig. Wie gesagt, eigene Spielregeln kommen noch. Wenn es dann zur Konfrontation kommt, dann muss ich wieder drehen. Und jetzt werden die unteren Sachen wichtig. Jetzt gibt es unten Totenkopf und Herzchen. Totenkopf heißt, der Mörder gewinnt, ich ziehe ein Leben ab. Herzchen heißt, Jay gewinnt, Jay kommt ans Schwert rettet, oder Jay oder Nia oder wer auch immer, rettet den Gefangenen und alles ist tiptop. Genau. Aber was ist, wenn ich den Kampf verliere? Darf ich dann nochmal würfeln, bis ich den Kampf gewinne oder muss ich an den Start zurück? Das alles erklärt dieses kleine Pamphlet, Pamphlet ist es nicht mal, dieses kleine Kunstdruckteilchen nicht. Es ist einfach nur doof. Und dass die Anleitung nur auf Englisch verfügbar ist, auf so einer unübersichtlichen Website, das steht auch nicht auf der Packung, dass ich ein Smartphone brauche, um mir die Anleitung herunterzuladen. Das steht da nirgendwo drauf. Das finde ich schwach. Das Set ist super. Die Minifiguren sind super. Das Spielfeature ist kompletter Humbug. Wartet auf mein Video. Ich habe eine richtig coole Idee für dieses Spiel. Und nein, ich habe keine Idee für dieses, was ich euch gerade gezeigt habe, mit diesen Lavawelten. Aber für dieses Spiel, da gibt es wirklich Möglichkeiten, es richtig cool zu machen. Auf zwei Kleinigkeiten möchte ich noch eingehen. Ich baue dir mal kurz die Figuren zusammen. Ähm, diese, diese grauen Teile, die dabei sind, sind wirklich ähm, für viele Leute sehr wichtig, weil sie damit Felsen bauen. Und die sind bei Bricklink oder Brick Old oder wo auch immer ziemlich teuer. Ähm, nun könnte man meinen, ja, man kauft sich das Set ein paar Mal für 13, 14, 15 Euro, wenn es mal im Angebot ist. Es kommt auch, wie gesagt, ständig ins Angebötchen. Das ist nicht das Problem. So, ich nehme alle Ninjas weg. Ähm, es ist nur so, für die paar Teile ist es wirklich sehr teuer. Einzeln sind die vermutlich günstiger. Kaufe ich aber nun zwei oder drei Sets von denen, kann ich die mehr oder weniger in einem eigenen großen Spielset zusammen machen. Denn man kann ja auch, wie hier beschrieben, ja, ich nehme die große Ansicht, kann man wie hier beschrieben, alle Sets zu einem großen kombinieren, um mehr Spielspaß zu haben. Da kaufe ich mir lieber dreimal das kleine, baue es zu einem großen zusammen oder baue es in meinem Gedanken um, wie ich es für richtig schön halte und mache mir dann ein eigenes gutes Brettspiel raus. Da brauche ich nicht dieses 100 Euro, das große kostet 100 Euro. Kaufe ich mir nicht für 200 irgendwas Euro alle drei, vier Sets zusammen, dass ich ein gutes Spiel habe, das sowieso keine Freude macht, sondern kaufe mir für ein paar Euro zwei, drei von den kleinen und habe damit ein bisschen mehr Freude. Denn das Spielprinzip, auf diese Dinger drauf hüpfen und irgendwas machen, das ist schon nice. Da kann man nichts sagen. Nur einfach, wie Lego sich das vorstellt, ist nicht okay. Und ich würde mal behaupten, nur so mal ganz, ganz kurz, dass die Figuren vom, vom Geldwert her irgendwann mal an den Preis dieses Sets rankommen könnten. Vor allem dieser Mörd. Ich mag diesen Mörd. Ähm, ich würde sogar auch raten, als Geldanlage könnte dieses kleine Set auch was sein. Auf jeden Fall sind diese Sets optisch viel besser als das, was im ersten Halbjahr 2020 kam. Diese, diese Digi-Ninjago-Geschichte. Und ich mag dieses, ja, dieses, dieses Dungeon-Ding. Ich, ich mag Dungeons. Ich mag dieses Ding. Und wenn ihr das kauft für eure Kinder zum Spielen, weiß ich nicht. Es ist ein Jago, coole Figuren hier und so, aber als Spiel würde ich komplett abraten. Als Erwachsenenkäufer, wie ihr ja alle seid, als Teilespender, tipptopp. Und die Minifiguren, tipptopp natürlich. Und die dual mode teile super klasse, kann man nicht sagen. Ich nehme jetzt die Kamera, fahre noch ein bisschen an die Teile dran, zeige ich nochmal die dual mode teile und vor allem die Figuren. Und sage ich noch ein, zwei Mal diese Funktion, weil die echt cool ist. Ähm, in diesem Sinne, viel Spaß mit der Nahansicht und bis bald. Hier nochmal in voller Pracht das ganze Set. Ich gehe mal kurz auf den Würfel ein. Der hat hier unten eine 1x1 ähm, Round Plate. Damit kann man ihn besser spinnen. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn hier unten dran ein 2x2 ähm, gerundete Fliese mit invertierten Noppen gewesen wäre. Ich habe es ausprobiert. Mit der lässt es sich deutlich besser spinnen. Und wir sehen ja auch dieses dual mold teil Wir sehen hier diese schöne ähm, aus zwei Kunststoff gegossene Form mit den zwei Noppen hier innen drin. Ich finde es einfach klasse gemacht. Das ist ein super Teil. Eigentlich wegen dem müsste es schon deutlich teurer sein, dieses Set. Und hier zum Vergleich auch mal kurz einer dieser Schilde. Guckt euch mal diesen schönen Druck an. Guckt euch mal diesen Druck an. Ich finde es fantastisch. Ähm, gehen wir noch ganz kurz, bevor ich zu den Figuren gehe, zu diesem kleinen Stand mit den kleinen Herzchen. Das ist eben diese Geschichte. Hier kann man noch eine Minifigur oben drauf stellen. 
und eine Waffe reintun und dieses Herzchen umklappen, falls man denn ein Leben verloren hat. Sowas würde ich mir bei einem Mario-Set auch wünschen. Ne? Zwinker, Zwinker, August. Gehen wir zu den Minifiguren. Ich stelle euch zuerst den Ninjas vor und zum Schluss den Mörd. Heute gehen wir mal wieder von links nach rechts. Das hier ist unser Freund, der Lloyd, mit diesem wunderschön bedruckten Oberkörper. Mal ein bisschen mehr ins Licht mit dir. Wir sehen hier diese schönen, na kommst du her mit dem Zoom? So, diesen wunderschönen Oberkörper, auch wieder hier mit dem Drachen wie auf dem Schild. Wunderschön bedruckte Beine und Gürtel. Ähm, Rückseite zeige ich gleich. Und hier nochmal, die anderen Ninjas sind wirklich genauso aufgebaut. Ich nehme mal bei ihm die Waffe aus der Hand. Hier sehen wir nochmal wunderbar diesen schönen Arm in der anderen Farbe. Der eine, der rechte Arm in diesem Flat Silver und der linke Arm in der normalen Oberkörperfarbe. Und das haben alle Ninjas. Alle. Auch die Ninja. Ähm, dieses Dual Mode Teil, hier sehen wir, der Kunststoff in der Einfarbe des Ninjas. Und dann eben dieser, dieser silberne Teil mit dem Mundschutz und mit dieser Kopfpartie. Auch diese Schulterpolster sind nette Teile. Und alle Ninjas hervorragend bedroht. Vor allem die Hose von der Nia. Ein hervorragendes Teil. Ich nehme mal alle Helmchen kurz ab. Bis auf Nia. Dann zeige ich es euch von hinten. Der Lloyd kann auch angestrengt gucken und die anderen können ein bisschen entspannter gucken. Wobei, Nia zeige ich euch auch mal. Oh, gehst du mal runter. Hier, die kann sogar lächeln, die Nia. Hinten haben sie noch so eine kleine goldene 1x1 Aufnahme, da kann man die Waffe drin verstauen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, zu Mörd. Ich liebe Mörd. Nicht nur, dass er eine coole Mörder-Axt hat, versteht ihr? Mörder-Axt, schöner Witz. Ähm, das Gesicht ist hervorragend. So, Das ist ein so super Teil. Dann noch diese Axt gebaut aus mehreren Teilen. Das ist kein Einzelteil, das sind drei unterschiedliche Teile. Ich mag das. Und dieses Dual Molded gegossene Schulterpolster. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist nichts zusammengesteckt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das sieht wirklich böse aus. Das könnte einer Mad Max oder Urukai Figur wirklich nahe kommen. Ich mag dieses Ding. Das hier oben, wie gesagt, ist biegsames Gummi. Das ist echt niedlich gemacht. Das ist echt super. Ich stehe auf diese Figur. Auch hier eben die Beine. Das ist eine so liebe, voller Kleinsarbeit bedruckt, das ist echt super. Und die Bauchmuskeln, wer will nicht solche Bauchmuskeln haben? Eine super Figur. Doch, kommen wir zum Herzstück des Sets, neben den Minifiguren. Wir haben hier den Käfig, der ist nichts Besonderes, der hat aber einen Eingang. Gehst du runter, zwei Schwerter, die man runterklappen kann, das sieht böse aus, wenn da eine Minifigur drin steckt. Wir haben hier Felsteile, da drin ist auch der große Fels verbaut. Und hier sehen wir praktisch diese Lava-Elemente. Hier drin läuft auch Lava, ist Translight Orange, hier ist Translight Orange. Das sieht aus, als würde da Lava fließen. Hier auch nochmal diese, diese Holzstützen, die einfach nur reingeklappt sind, dass es eben ausschaut, als ob die Stützen diese Plattform hier oben halten würden. Auch hier nochmal diese Konstruktion, praktisch mit diesem Technikelement. Jetzt habe ich wieder ein Schild runtergeworfen, ähm, die eben diesen Käfig hoch und runter bewegt. Und dieses Dual-Molded-Schwert, wunderbar gemacht. Das Einzige, was mich irritiert, das Schwert hat hier einen schwarzen Griff, äh, einen, einen, einen weißen Griff, einen schwarzen Totenschädel und eine weiße Klinge. Und wenn ich mir die Packung nochmal nehme, in der, auf der Packung hatte ich es gesehen, wo haben wir es denn? Oder war es in der Anleitung gewesen? Ich hatte es irgendwo gesehen, da war es andersrum gewesen, da war das Schwert, äh, nee, war es nicht. Okay, dann habe ich mich verschaut, alles halb so wild. Hier nochmal die Feuerstelle mit dem hinten durch schimmernden roten Diamanten, die Treppe mit der Spinne, die Spinne ist natürlich auch ganz niedlich gelöst und hier der Mechanismus, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, der liegt unten drin und mit dem Drücken des roten Teilchens flippt der raus und haut dann eben diese 2x2 Fliese weg. Ich zeige euch das gleich nochmal, währenddessen ich euch das ganze Set in voller Gänze zeige. Das ist ein richtig, richtig nettes Teil und ein super Teilespender, wie ich finde. Also da kann man relativ wenig falsch machen. Da kann man sich nur drüber freuen über die Teile. Und hier ist das Teil auch wieder. Das ist wie gesagt nur an zwei Noppen befestigt. Ich klipp's es hier rein. So. Und mit einem Druck haut es das weg. Das ist doch mal ein nettes Spielfeature. Und das geht auch, wenn ein Ninja draufsteht. Der Kreisel, wie gesagt, dreht gut. Er könnte sich besser drehen, wenn unten ein anderes Teil wäre. Aber ich bin immer noch überzeugt von dem Set. Nicht zum UVP von 25 Euro, aber 20 Euro und weniger definitiv Blindkauf. Auch wenn man keinen im Jahr gefreut ist. Allein wegen diesen Teilen. Hallo. Ein super Set. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Bauen und Ausschlachten dieses Sets. Ciao, ciao.